ஆயுர்வேதம் டுடே மாத இதழ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து இந்த கொய்யா பழத்தை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது கொய்யா பழங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு எளிமையான பழம் இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ரெண்டு விதமான கலரில் இருக்குது ஒன்று வந்து சிவப்பு கொய்யா இன்னொன்று வந்து வெள்ளை கொய்யா சத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுலேயும் வந்து ஒரே அளவு சத்து தான் இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்து வெள்ளை கலர் கொய்யாவில் வந்து அதிகமான சத்துக்கள் வந்து இருக்குது உதாரணமாக வந்து அதிகமான வைட்டமின் சி வந்து இருக்குது இந்த மஞ்சள் கலர் அழகாக பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த சிவப்பு கலர் கொய்யாங்கிறது வந்து என்னன்னாக்கா இது ஒரு புதிய ஒரு பயோடெக்னாலஜி ஜீன் மியூட்டேஷன் எப்படி வந்து நம்ம அழகான வாழைப்பழம் வந்து பச்சை வாழைப்பழம் மஞ்சள் கலரில் கிடைக்குதோ அது எப்படி வந்து நம்ம ஜி நைன் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு விதமான கொய்யாப்பழம் இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா கம்மியான தோல் ஏரியாவில் தோல் வந்து நல்லா அழகாக பார்க்குறதுக்கு நல்லா வலுவழுன்னு பிளாஸ்டிக் மாதிரி அதே நேரத்தில் வந்து உள்ளே வந்து சிவப்பு கலராக இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் வரைக்கும் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னால் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு கொய்யா வந்து இவ்வளோ சிவப்பாக இருக்காது ஒரு மீடியம் சிவப்பாக தான் இருக்கும் சாதாரணமாக வெள்ளையாக சிவப்பான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவில் இருக்கும் வெளித்தோல் ஆனால் இப்போ வந்து எப்படி ஆயிடுச்சுனாக்க இந்த தோல் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் உள்ளே நிறைய சிவப்பு கலர் இருக்கிற மாதிரியும் இப்போ பயோ பயோடெக்னாலஜி மியூட்டேஷனில் இப்படி கொண்டாந்துருக்காங்க நார்மலாக பார்க்க போனோன்னா இந்த பழம் சாப்பிட்றது வந்து அவ்வளோ நல்லது இல்லை சாதாரண வெள்ளைப்பழம் சாப்பிட்றது தான் நல்லது அதை நம்ம விட்டுருவோம் இப்போ அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம போக வேண்டாம் இப்போ இந்த கொய்யா பழங்கிறது வந்து என்னன்னு சொன்னால் எப்படி வந்து அந்த ஆப்பிள் டே கீப்ஸ் டாக்டர் அவேங்கிறமோ அதை விட இது ஒரு படி வந்து மேலானது கொய்யா பழம் வந்து சீப்பாக இருந்தாலும் சத்துக்கள் வந்து ஆப்பிளை விட இதில் வந்து அதிகமாக இருக்குது வைட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நிறையா கிடைக்குது இதில் வந்து உங்களுக்கு அதிகமான கால்சியம் சத்துக்கள் வந்து இருக்குது கால்சியம் சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால எலும்புகள் எலும்பு ஃபார்மேஷன் இதுக்கெல்லாம் வந்து இது ரொம்ப உதவுது அதுக்கு மேலே வந்து கொய்யாப்பழத்தில் வந்து உங்களுக்கு கிருமிகளை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால இதை சாப்பிட்றதுனால வாய் வயிறு எல்லாம் வந்து சுத்தமாகி நல்லா டைஜஷன் நடக்குது டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது நார்ச்சத்து அதனால் வந்து ஜீரண சக்தி சீராகுது மோஷன் வந்து ஃப்ரீ ஆகும் மலச்சிக்கல் வந்து போகும் ஸோ இது எல்லா விதத்துலேயும் வந்து இப்போ டெய்லி ஒரு கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டுட்டே வந்தோன்னாக்கா நமக்கு வந்து அதிகமான வைட்டமின்ஸு சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து நிறைய கிடைக்கும் கொய்யாப்பழத்தை வந்து அவசியம் எப்பப்பெல்லாம் கிடைக்குமோ அப்பப்பெல்லாம் சாப்பிட்ணும் கொய்யாப்பழத்தை வந்து எப்போ சாப்பிடக்கூடாதுன்னா காலையில் வெறும் வயிற்றில் வந்து கொய்யாப்பழம் வந்து சாப்பிடக்கூடாது காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டாச்சுன்னாக்கா பெரலின்னு சொல்லி ஒரு விதமான வாந்தியை வந்து அது உண்டாக்கும் ஸோ அதனால் காலையில் வந்து கொய்யாப்பழம் வந்து சாப்பிட்றது நல்லதில்லை சாப்பிட்டு ஏதாவது காலையில் டிஃபன் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்லாம் கொய்யாப்பழத்தை வந்து ஜூஸாக சாப்பிட்றத விட கொய்யாப்பழத்தை வந்து பழமாக சாப்பிட்றது தான் வந்து நல்லது கொய்யாப்பழம் வந்து ஜூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி கொட்டையோடையும் பண்ணலாம் கொட்டை இல்லாமையும் பண்ணலாம் நம்ம அதை அடிச்சுட்டு அதோட ஜீனியை போட்டு நம்ம குடிச்சிடலாம் சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மெத்தடில் கொடுக்கலாம் பட் ஆனால் கொய்யாப்பழத்தை வந்து ஜூஸாக சாப்பிட்றத விட பழமாக சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப நல்லது எல்லோரும் அடுத்து வந்து கொய்யாப்பழத்தை பார்த்தாக்கா கட்டாயமாக வாங்கி சாப்பிடுங்க உடல் நலத்தில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி எங்களது இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இது பிறருக்கு பயன்படணும்னா ஷேர் பண்ணுங்க எங்களோட பதிவுகளை மேலும் பெற விரும்பினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி